ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പാവപ്പെട്ടവരുടെയും നിസ്സഹായരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കണ്ട ഒരു വ്യക്തി താങ്കളുടെ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം ബിഗ് ഫോർട്ടീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി പോലെ കണ്ടിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ കാണൽ കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നമ്മളെല്ലാവർക്കും കൂടി ഇത്തരം ആളുകളെ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണിയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വയർ നിറക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പാടുപെടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കാരണം എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ കടയിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആ സമയങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിച്ചത് കാരണം ഇതൊരിക്കലും ഒരു ജോലിയല്ല ഇതെൻ്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെങ്കിലും പുറമെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടേതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വലുപ്പം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് പലരും കാണുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ തുടക്കം ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തലചയിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ വേദനകളും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിഷപ്പിന്റെ വില അറിഞ്ഞവന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വിഷന്ന് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം റോഡ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് അയാൾ വിഷക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല കാരണം നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ തെരുവിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കഴിയുന്നുണ്ടാവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് പിറ്റേന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനം എടുത്തിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കടകളിലെ ഷട്ടർ അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ വന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന അവരെ വിളിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ടോളം ആളുകൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മറ്റൊരാൾ തന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെ ഓണേഴ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പൊതു കെട്ടി തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് കടകളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറായി വന്നു അത് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം അല്ല ചില ആളുകൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഈ പതിനെട്ടോളം ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ക
ഇതില് പ്രചോദ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു വിശന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വിശപ്പ് മാറിയ അയാൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രചോദനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതായത് സാമ്പത്തികമായി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വീടില്ലാതെ വിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാതെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടാവില്ല അങ്ങളമാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ മരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടോ അവിടേക്ക് വിടാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കല് ലോകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അമേരിക്കയിലും അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ വിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെ കിട്ടുമോ അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകളിലോട്ടും അതിന് നമുക്ക് പണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് എത്ര ലക്ഷമാണെങ്കിലും നമ്മളത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച ആളുകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ ആ ഡയാലിസിസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാലൊക്കെ നീരെടുത്തിട്ട് താർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പൈസ ഇല്ലാതെ കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മരുന്നിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അസുഖം മാറി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേ അവരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ അവർ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് അസുഖം മാറിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവര് നമ്മളെ കണപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പാലേറ്റി കെയറിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ നമ്മളൊരാളെ ഏറ്റെടുത്ത് അസുഖം മാറിയ പിന്നെ നോക്കലില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് വിൻസെന്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിൻസെന്റിന്റെ വിൻസെന്റ് ഒരു കാലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ജന്മന കാലില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയർ കീറിയിട്ട് കുടലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മലം അതിലൂടെ പുറത്ത് കളയാൻ അപ്പൊ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം പൈസ ഇല്ല ഈ നമ്മൾ ലോക്കലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കാണുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല കാരണം രണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വൈകല്യം ബാധിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് അവരുടെ വീഡിയോ ചെയ്തു അവർക്ക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട പൈസ കിട്ടി വെല്ലൂര് പോയിട്ട് അസുഖം മാറി മാറിയൊരു കേസാണ് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിലെ പാലിറ്റി ദിനത്തിന്റെ ആ ദിവസമാണ് ഇയാളെ കാണുന്നത് ഇയാൾ എന്നെ കണ്ടതും അവിടെ നിന്ന് എഴഞ്ഞു വന്ന് എന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹത്തോടെ അവർ ആ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിചയം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രചോദനം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രചോദനം ഓരോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ കയറുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കണം ഒരാളും നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് ഈ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും എന്
ഒരു വലിയ ഒരു കല്ല് ഒരു തുമ്പയെ കൊണ്ട് എടുക്കുക നോക്കിയാലും കുറച്ച് ദൂരം പൊക്കും അത് താഴെ ഇടും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദൗത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പല വേദികളിലും പറയാറുണ്ട് എന്നെ ഉയർത്തിയത് പഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ താഴ്ത്താനും പഠിച്ചവന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അടി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല കാരണം അത്രമാത്രം എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും ഞാനൊക്കെ ചില സമയത്ത് രാത്രികളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രകളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ അത്രമാത്രം ദയനീയ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് ഒഴിവാക്കി പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നിർത്തണം ഇത് നിർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് കാരണം ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് നാൽപ്പത് അറുപത് എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓരോ ട്രസ്റ്റുകൾ ഈ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് റെഡി ആക്കി വെച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഒരു വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാ ഒരു നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക നിങ്ങളൊരു നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിന് ടാക്സിന്റെ വഴിക്ക് കൊടുത്ത് ഇതിനെ വർക്ക് കൊടുത്തതിന് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതൊരു ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല അത് കയ്യിലുള്ള പൈസനെ വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കുക ടാക്സ് കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഇടനിലക്കാരായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പല ട്രസ്റ്റുകളും അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഭീഷണി കാരണം സത്യസന്ധമായി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ രീതിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഏതാണോ രോഗി രോഗിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ട്രസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും പൈസ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു എല്ലാ ട്രസ്റ്റും അല്ല ചില ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്പൊ പൈസ കിട്ടാത്ത ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഒരു ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടത്തി നമുക്കെതിരെ പല രീതിയിലും ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇടങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചു പല രീതിയിൽ ഭീഷണികൾ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂടെ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും നമുക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ കുറെ മുന്നേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിക്കൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹമാണ് വിശ്വാസമാണ് ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടോളും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപ പോലും മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോകില്ല അത് കൃത്യമായി അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം നമ്മുടെ ബിഗ് ഫോർട്ടീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ഫാമിലി ഉമ്മയും ബാപ്പയും എനിക്ക് രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാണുങ്ങളാണുള്ളത് എൻ്റെ അനിയന്മാരുടെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാണ് ഭാര്യ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മോന് എട്ടിലാണ് അല്ല ആറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോള് മൂന്നിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ചെയ്യാനല്ലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാവുള്ളൂ രണ്ടും ഒരേ രീതിക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുംബം ചെയ്യാതെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലാതാവുമല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ മക്കള് ഭാര്യ ഉമ്മ ഇവര് നമുക്ക് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ സമയം കണ്ടെത്താനും ഇതിനും കഴിയുന്നത് അത്രയും
ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണെന്നോ ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ വലുതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടക്കം അത് അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കും താങ്കളുടെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ മേഖലയിൽ കൂടി താങ്കളെ കാണാൻ പറ്റുമോ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയം പോലുള്ള മേഖലയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയവും ജനസേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു എം എൽ എ ആകുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് അതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അംഗീകാരം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വരാൽക്കും ഈ പ്രവാസികളാണ് ഫിറോസ് കുന്തംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ച അതിൻ്റെ നട്ടല് തന്നെ അവരാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ട് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കെട്ടിച്ച കടം കെട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വന്ന ആളുകൾ വീടൊക്കെ ജപ്തിയാവുമ്പോൾ ആ ജപ്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാസികൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ രോഗികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാസികൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഫണ്ട് തരുന്നത് പ്രവാസികളാണ് ഒപ്പം തന്നെ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ അതായത് അവരെന്താണോ അവരുടെ മനസ്സിൽ എത്ര മാത്രം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായ വഴിയിൽ പല പ്രവാസികളും ഒരിക്കലെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവർ കുടുംബത്തിലെ പെങ്ങന്മാരുടെ കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ വീട് ജപ്തിയായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പല പ്രവാസികളും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് അന്നൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ആരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഒരു ഫിറോസ് കുന്തംപറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് പ്രവാസികളൊക്കെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രവാസിയും അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ കാണുന്നതും എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പ്രവാസികളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അവരാണ് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുത്തത് പ്രവാസികളാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ എന്നല്ല അവർ എങ്ങനെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ തയ്യാറാണ് അത്രക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന നമ്മുടെ യു എ യുടെ പാഷനായ ഇക്ബാൽ അക്ബൂറിനോട് ചോദിക്കാം ഇക്ബാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു ഫിറോസ് കുന്നുപറമ്പിലെ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അതില്
കാരണം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രവാചകനോടുള്ള ആ സ്നേഹം ആ ഒരു നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാം ഇതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾ ആകാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയലൻസ് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാതൃക വിപറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു മാതൃക വിപറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അതിൽ ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണീരൊക്കെ എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഭാഗവും പാടില്ല എന്നാണ് So, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Thank you for being with us, Mr. Feroz and Iqbal Hastur.